Salut à tous, c'est Rudy Davimobile.fr et on se retrouve aujourd'hui pour le test du Conroe Cool Smart. Nous allons donc commencer ce test du Cool Smart par le déballage, donc déjà fait, vous le voyez bien. J'ai laissé la petite étiquette, bien évidemment, mais il y a un film en dessous comme sur le Smart 5. Voilà, j'ai eu les deux smartphones en même temps. Donc, le contenu de la boîte, ici, nous avons la version blanche et noire en image, voilà, avec les Cool Smart. Mais vous avez d'autres coloris, si ça peut intéresser, rose, rouge, orange, bleu, noir et blanc. Donc voilà, on va passer tout de suite à un aperçu vite fait de la fiche technique. Donc nous avons un écran 4 pouces WVGA IPS. Nous sommes sur du réseau 2G ou 3G. En voyant la taille du smartphone, on se doute bien. Ici, nous avons du 4 coeurs 1,3 GHz. Nous avons un design qui fait 9,1 mm. Donc la CP mais compact, nous avons un appareil photo de 5 millions de pixels à l'arrière et du VGA à l'avant double SIM, Android 5.1 Lollipop Wi-Fi, Bluetooth, mémoire on a 8Go de ROM donc 8Go de mémoire interne, 512 MO de RAM et la mémoire est extensible par micro SD jusqu'à 32Go ce qui est plutôt pas mal donc ici nous allons ouvrir la boîte voilà, donc ici il y avait le smartphone, le petit socle. Conro, après plusieurs tests, on commence à bien les connaître. Ici nous avons l'adaptateur secteur. Voilà, le port, les écouteurs, le port micro USB et le guide de démarrage rapide. 4 pouces et pas d'IPS, capteur frontal VGA. Les écouteurs pour les appels, trois touches tactiles, donc paramètres, homme et également multitâche et la touche retour. On peut apercevoir que là, c'est le logo de Conroe et ce n'est plus la petite maison comme sur les autres smartphones. Ici, nous avons le bouton power, le bouton volume haut, volume bas. Sur la tranche gauche, nous n'avons rien. Ici, une sortie micro. Sur le haut, micro USB, prise jack 3.5, caméra dorsale de 5 millions de pixels, flash LED, la marque Conroe. Et ici, voilà, c'est juste à ce niveau-là, la sortie audio. Donc, à l'intérieur de cette trappe, nous avons bien évidemment la batterie. Donc, une trappe, voilà, qui est assez solide. La batterie ici, donc, une batterie de 1500 mAh, ce qui est amplement suffisant pour ce type de smartphone. Ici, le port SIM. Le deuxième port SIM et le port micro LT. C'est vraiment un petit écran, vous voyez. On a accès à tous les boutons sans difficulté. Euh, plutôt bonne. Ou également grâce au rebord arrondi, vous voyez. C'est arrondi juste ici. Sur les tranches, donc ce qui donne vraiment un aspect assez agréable en main. Et c'est ce qui rend également le téléphone épais. Donc, pour le design, et à mon avis, c'était la seule possibilité qu'ils avaient. Euh, sur l'avant, ça fait vraiment iPhone. Voilà, on a un aspect iPhone, Xperia M également. Ce qui peut être sympa, on a quelques bordures noires. Bon, voilà, les ports d'écran ne sont pas très larges. Et j'avais remarqué également, sur d'autres, euh, sur les autres produits testés de chez Conroe, qu'il y a une différence, vous voyez, de largeur entre la tranche droite et la tranche gauche. Petit détail visuel. Vous... Donc, plastique, entrée de gamme, bien sûr. On va parler de l'écran, donc l'écran prend les reflets, les couleurs sont correctes, voilà, c'est un peu situé, enfin ça fait sombre, ça c'est terne en fait. L'utilisation, bon c'est un petit écran, donc ça se voit pas trop à la nuit, il faut pas un 5 pouces. Les blancs sont, sont corrects, voilà, quand on, ça tire un peu sur le gris, et lorsqu'on fait les angles de vue, vous voyez, il y a toujours cet aspect là, qui jaunit. Petit problème, donc d'écran chez Conroe. L'interface la voici le tiroir d'application ici nous avons le tiroir des notifications donc pour le moment tout va bien oui ça ressemble à mi 8 mais aussi on peut changer de thème donc téléchargeable je ne pense pas nous avons ici les fonds d'écran donc vous voyez nous avons tous les fonds d'écran disponibles nous avons les effets de page et nous avons ici voilà pour confirmer ce qu'on disait des thèmes, voilà, quatre thèmes pour modifier le téléphone. C'était plutôt pas mal de la part de Conroe d'avoir fourni ça à l'intérieur de son OS. Et donc ici, nous avons clairement l'aspect iPhone. On va passer tout de suite à la, au multimédia, donc l'appareil photo. 
super un peu. Voilà l'appareil dont 5 millions de pixels, donc l'interface de l'appareil photo de Google, de l'application. Donc ici, je vais prendre le cliché. Nous avons donc la photo prise. Donc euh, c'est, vous voyez, il n'y a pas de détails. De toute façon, il y a du grain, il y a un manque de détails. Bon, ça, en même temps, c'est du 5 millions de pixels. C'est vraiment une caméra euh, qu'on ne verra plus trop sur les smartphones d'entrée de gamme. Enfin, sauf sur ce type d'appareil. Mais sinon, maintenant, de l'entrée de gamme, on est sur du 5 pouces avec du minimum du 8. Vraiment minimum. Sur l'avant, vous pouvez voir, ça semble être comme le 2 millions de pixels du Smart 5. Sauf que le Smart 5 a plus de détails. J'ai dû télécharger toutes les applications Google. Je le dis, j'ai dû tout télécharger. Il n'y avait vraiment rien dedans. Bon, c'est le. Ça m'a semblé bizarre. C'est pas le premier clone que je teste. Et pourtant, d'habitude, tout était dedans. Enfin, la navigation Internet. Voilà, on va aller sur le site. Et. Vous voyez. Ça met énormément de temps à charger. Et la petite part là. Avec tant de rechargement. Euh, je vais chercher le test du Primo Plus. Ouais. Ça charge assez vite, vous voyez toutes les photos sont, sont déjà disponibles. La navigation, bon, ça reste correct dans l'ensemble. Pour les performances, bon, vous avez pu remarquer que l'interface est fluide, tout le reste est fluide, sans problème. Pour les jeux, je vais lancer Sonic Dash. Mais vous ne pourrez pas faire tourner les gros jeux, ça c'est clair. D'ailleurs, celui-ci, je ne sais même pas s'il va se lancer. Il se lance sans problème. Donc euh, ça tourne, si vous laissez la connexion Wi-Fi ou le data dessus, c'est sûr et certain, avec les pubs, ça va le laguer, même sans pub. Donc il faudra vous attendre clairement à, à pouvoir jouer à des petits jeux plutôt sans trop en demander. Il chauffe pas trop, voilà. J'ai joué plusieurs minutes avec, un quart d'heure, 20 minutes également, et vous voyez, c'est sympa. Juste attendre que voilà, il y aura beaucoup de détails sur le jeu. Faudra s'attendre à ce que ça rame un peu. Pour l'autonomie, on va aller sur la petite application dédiée. Voilà, donc le petit graphique. Ça, c'est depuis... Voilà, ce matin, je l'ai chargé. J'étais à 98% en moyenne. Vous voyez, je ne l'ai pas trop utilisé. Ensuite, j'étais beaucoup sur Internet. J'ai regardé vite fait sur YouTube. J'y suis pas resté longtemps. Vous pouvez voir, j'y suis resté un, quoi, une grosse demi-heure. Et au final, j'ai perdu 8% d'un coup. Ensuite, en veille, et là, depuis tout à l'heure, le test, donc de 77 environ, je suis quasiment à 70%. Donc, sur une grosse vingtaine de minutes de tournage de vidéo, luminosité à son maximum en Wi-Fi, j'ai perdu grosso modo 10%. Ce que ça veut dire que c'est pour les gros utilisateurs, passez votre chemin. Ce smartphone ne va pas tenir la journée. C'est clair et net. Euh, il est comme le reste des smartphones de ce, de ce constructeur, il est fait pour les personnes qui utilisent leur smartphone, mais qui ne le poussent pas au, à leur dernier retranchement. Voilà, il faut savoir que ces smartphones sont faits pour être dans la poche, pour téléphoner, envoyer des SMS, aller vite fait sur, sur les réseaux sociaux, sans plus. Donc mon avis sur ce Cool Smart, il est dit, un smartphone qui peut avoir des allures d'iPhone 4. Voilà, qui pourra plaire à certains adolescents également qui cherchent un téléphone pas trop cher, il est à 70 euros, s'il peut être raisonnable, surtout pour le portefeuille des parents. Euh, ou également pour les personnes qui cherchent un petit écran, voilà, qui n'ont pas d'utilité de leur smartphone, ça peut être intéressant également. La photo, c'est pas terrible, mais à ce prix, on cherche pas un photophone. Un format compact, voilà, il tient bien en main, le plastique est assez agréable, il est, on dirait, un peu laqué, mais aussi mat, ça tient bien en main, il est agréable, les boutons ne font pas trop de bruit, vous voyez, c'est bien solide. Non, c'est un smartphone qui a été plutôt bien travaillé, bien pensé, qui a un design qui fonctionne plutôt bien. Et au vu du prix, bon, ça peut être intéressant pour certains utilisateurs. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce smartphone dans les commentaires, mais également dans le test écrit qui apparaîtra dans la description. Vous pourrez également me poser toutes vos questions, j'y répondrai. Et on se retrouve sur avimobile.fr pour d'autres tests. À bientôt.